என் கட்சிக்காரராகிய ராதாவை காதலித்தீர்கள் அவள் கர்ப்பமடைவதற்கு காரணமாக இருந்துவிட்டு இப்பொழுது கல்யாணத்திற்கு மறுக்கிறீர்கள் அதனால் என் கட்சிக்காரர் நியாயம் கூறி நீதிமன்றத்திற்கு இப்போ முடிவு செய்துள்ளார் இந்த நோட்டீஸ் கண்ட ஒரு வாரத்திற்குள் உங்களிடமிருந்து தகுந்த பதில் வராவிட்டால் உங்களுக்கு எதிராக என் கட்சிக்காரர் சார்பாக வழக்கு தொடரப்படும் எல்லா மாடுமே முட்டாது நினைச்சு முட்டாள் தரமா நடந்துகிட்டே இப்ப முட்டடிச்சு பாத்தியா இல்லடாடி உன்னை எனக்கு தெரியும் அந்த பொண்ணு ராஜாவுக்கு நடக்காது ராதாவுக்கு என் மகனுக்கு எந்த விதமான தொடர்பு இல்லை நிரூபிச்சு காட்டுறேன் சகுந்தலா பிள்ளைக்காக அப்பா ஆஜராக மாட்டாருங்கிற தைரியத்தில் தானே நீ நோட்டீஸ் விட்டுருக்க நானே வாதாடுறேன் ஒரே நாள் ஆர்குமெண்ட்ல நீ உன் கேச வித்ரா பண்ணும்படியா செய்யல நான் டைகர் தயானதி இல்ல ஆமா விஸ்வநாத பொண்ணுக்கு எதிரா அந்த பையன் சார்பில் யார் ஆஜராக போறது அப்பாவே பிள்ளைக்காக ஆஜராக போறாரு ஆமா அது எதுல போய் முடியும் சட்டத்தில் இருக்கிற சந்து பொந்து இன்றி இடுக்கெல்லாம் தயாநிதிக்கு அத்துப்படியாச்ச விடுவாரா மனுஷன் ஓஹோ வேற வக்கீல வச்சா சவுந்தரா தேவியை ஜெயிக்க முடியாதுதா அவரே ஆஜராகிறாரோ தயாநிதியோட சகுந்தலா தேவி மோதுறது இதுதான் மொத தடவை இந்த கேசோட அந்த அம்மா மவுசு குறையத்தான் போகுது புலிய சிங்கமும் போராட போகுது கொஞ்ச நாளைக்கு கோர்ட் அவக்களமா இருக்கும் நமக்கெல்லாம் நல்லா பொழுது போக இந்த வழக்கில் அட்வொகேட் தயாநிதியின் மகன் ராஜா மீது கோர்ட் குமாஸ்தா விஸ்வநாதனின் மகள் ராதா தனது வக்கீல் சகுந்தலா தேவியின் மூலம் குற்றப்பத்திரிகை தாக்கல் செய்திருக்கிறார் ராஜா ராதாவை காதலித்து கல்யாணம் செய்து கொள்வதாக வாக்களித்தார் என்றும் அந்த அடிப்படையில் ராதா கர்ப்பமடைவதற்கு காரணமாக இருந்துவிட்டு பிறகு கல்யாணம் செய்து கொள்ள மறுத்துவிட்டார் என்றும் குற்றம் சாட்டப்பட்டிருக்கிறது Yes, you can proceed with the case. Naan solvad ellam unmai. Naan solvad ellam unmai. Unmai e thavira veri illai. Unmai e thavira veri illai. Radha, in the Raja va unakke evvala unala theriyo. எப்படி உங்க ரெண்டு பேருக்கும் பழக்கம் ஏற்பட்டுச்சு யுராணர் பெண் என்பவள் எப்பொழுதுமே வசப்படுகிறவள் அன்பு வசப்படுகிறவள் காதல் வசப்படுகிறவள் ஆண்கள் வசப்படுத்துகிறவர்கள் எந்த பெண்ணும் எந்த ஆணையும் வலை வீசி வளைத்து பிடித்து காதலிப்பதில்லை காதலிக்கப்பட்ட பெண்கள் அதை நினைத்து இயங்குவதுண்டு ஆனால் அலைந்து திரிந்து காதலிப்பவர்கள் ஆண்கள் தான் இவரான இந்த உண்மை அடிப்படையில் அப்பாவியும் அறியா பருவமும் கொண்ட பதினேழு வயது மைனரான என் கட்சிக்காரர் ராதாவை குற்றம் சாட்டப்பட்ட இந்த ராஜா எப்படியோ காதல் வசப்படுத்தி விட்டார் ராஜா ராதாவை காதலித்தது அவள் அன்பை அடைய வேண்டும் என்பதற்காக அல்ல அவள் அழகை அனுபவிக்க வேண்டும் என்ற வெறி அந்த காம வெறிக்கு காதலின் பெயராலும் கல்யாண நம்பிக்கையாலும் என் கட்சிக்காரர் ராதா பலியானாள் இவரான காதல் வேறு காமம் வேறு ஆணுடைய சரீர பசிக்கு பெண்ணுடைய உடல் தேவைப்படுகிறது ராஜாவின் தேவை தீர்ந்து விட்டது ராதாவுக்கு கல்யாணம் தேவைப்பட்டது ராஜா தட்டி கழித்தார் ராதா கர்ப்பமானார் ராஜா கல்யாணத்திற்கு மறுத்து விட்டார் ராதா பெற்றோரால் வெறுத்து ஒதுக்கப்பட்டாள் விதி என்ற வெள்ளத்தில் அவளை தள்ளிவிட்ட ராஜா நாளைக்கு வேறொரு பெண்ணை மணந்து கொண்டு உல்லாசப்படுக ஓட்டப் போகிறார் இது என்ன நியாயம் இது என்ன நீதி இவரான சென்ற டிசம்பர் எண்பத்தி மூணில் சென்னையில் நடந்த அனைத்து பெண்கள் சங்க மாநாட்டில் ஹைகோர்ட் நீதிபதி சொன்ன கருத்தை இங்கு நான் படித்து காட்ட வேண்டியது அவசியம் என்று கருதுகிறேன் பெண்களை மானபங்கப்படுத்துபவர்களுக்கு 
பத்து ஆண்டு கடுங்காவல் ஜெயில் தண்டனை விதிக்கப்பட வேண்டும் என்று பாராளுமன்றத்தில் நிறைவேற்றப்பட்ட சட்டம் மிகவும் வரவேற்கத்தக்கது இந்த சமுதாயத்தில் ஒரு பெண் மானபங்கம் செய்யப்பட்டால் அவள் தற்கொலை செய்து கொள்வதை தவிர வேறு வழி இல்லை பெண்களுக்கு இழைக்கப்படும் கொடுமைகளை ஒவ்வொரு பெண்ணும் சிந்தித்து பொறுத்து கொள்ள வேண்டிய நிலையில் இருக்கிறார்கள் பெண்கள் இதுவரை ஆண்களுடைய கொடுமைகளை எதிர்த்து போராடியதில்லை ஆனால் இப்போது பெண்கள் தங்கள் உரிமைகளுக்காக போராடும் காலம் வந்துவிட்டது இவரான அந்த காலகட்டத்தின் வழிகாட்டியாக வந்து நிற்கும் என் கட்சிக்காரருக்கு நியாயம் வழங்க வேண்டும் ஒரு மைனர் பெண்ணை மயக்கி கெடுத்து நம்பிக்கை துரோகம் செய்த இந்த குற்றவாளிக்கு தகுந்த தண்டனை அளிக்க வேண்டும் என்று மாண்புமிகு நீதிபதி அவர்களை கேட்டுக்கொள்கிறேன் எதிர்த்தரப்பு வழக்கறிஞர் தன் வாதத்தை எடுத்துக் கூறலாம் எதிர்த்தரப்பு வக்கீல் என் கட்சிக்காரரை கேலி செய்கிறார் அவள் பெயர் மைனர் ராதா அல்ல வி ராதா அல்லது ராதா விஸ்வநாதன் ராதா அப்பாவி அரியா பருவம் கொண்ட மைனர் என்று வாதியின் வக்கீல் வர்ணித்தார் ராதா மைனர் என்பதால் ஏமாற்றப்பட்டார் என்ற காரணத்தின் அடிப்படையிலே தான் இந்த வழக்கே தொடரப்பட்டிருக்கிறது அதை எல்லோருக்கும் சுட்டி காட்ட வேண்டும் என்பதற்காகவே இவரை நான் அப்படி அழைத்தேன் காதலிச்சியா கல்யாணம் செய்துக்கணுங்கிற இடத்துலதான் காதலிச்ச என்னமா ஆசையா எப்படி வேணாலும் எடுத்துக்கங்க குட் ராஜாவை கல்யாணம் செய்துக்கணும்னு ஆசைப்பட்ட அதனால காதலிச்சேங்கிற ஏன் ராதா அந்த இன்ஸ்டியூட்ல எத்தனையோ வாலிபர்கள் இருக்கும் போது ராஜாவை மட்டும் ஏன் கல்யாணம் செய்துக்கணும்னு ஆசைப்பட்ட நல்லா இருக்கு சார் நீங்க கேக்குறது அத்தனை பேரும் என்ன காதலிக்கலையே அவர் ஒருத்தர் மட்டும்தான் என்ன காதலிக்கிறதா சொன்னாரு ஓ அப்படியா வேற யாரோ ஒருத்தர் உன்னை காதலிக்கிறேன்னு சொன்னாலும் அவரை நீ கல்யாணம் செய்துக்கணும்னு ஆசைப்படுவேன் அப்படித்தானே இல்ல கண்ட வாலிபர்களையோ நான் கல்யாணம் பண்ணி காசுப்பட்டதும் இல்ல காதலிக்க நினைச்சதும் இல்ல இந்த ராஜாவை மட்டும் ஏன் காதலிச்சே ஏன் கல்யாணம் செய்துக்கணும்னு ஆசைப்பட்டேன் ஏன் என்ன 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 ராஜா பெரிய லட்சாதிபதியோட ஒரே புள்ள காரு பங்களா எஸ்டேட் எல்லா வசதியும் இருக்கு இவரை கல்யாணம் செய்துகிட்டா வேலைக்கு ஒரு ட்ரெஸ் பண்ணிக்கலாம் நாளைக்கு ஒரு கிளப்புக்கு போகலாம் நீ ராஜா கூட மோட்டர் சைக்கிள் சுத்தின இல்லையா எங்கெல்லாம் போன சினிமா தியேட்டர் அங்கெல்லாம் அவரோட இருந்தப்போ எப்பவாவது கல்யாண பேச்ச அவரா ஆரம்பிச்சாரா அவரா ஏதாவது வாக்குறுதி கொடுத்தாரா இல்ல அப்போ கல்யாணம் பண்ணிக்கிற எண்ணமே அவருக்கு இல்ல உனக்குள்ள ஒரு ஆசை அப்படி இருந்திருக்கு இல்ல ஏ மாதிரி அவருக்கும் அந்த எண்ணம் இருக்குன்னு தான் நான் நினைச்சேன் நீ மட்டும் தான் நினைச்ச அவர் நினைக்கல அதனால சொல்லல அதுதான் உண்மை இந்த உண்மை அப்புறமா தான் எனக்கு தெரியும் கௌரவங்கிற கோட்டுக்குள்ளே ராஜா நின்றுட்டாரு நீ அதை தாண்டி கற்பனை உலகத்துக்கு போய் கனவு கண்டிருக்க இல்ல யுவர் ஆனர் அப்பாவி அரியா பருவம் கொண்ட மைனர் என்றெல்லாம் வர்ணிக்கப்பட்ட இந்த ராதா தரித்திர நிலையில இருந்தாலும் தந்திரக்காரி வரதட்சணை கொடுத்து வாழ வைக்க முடியாத ஒரு வறுமையான குடும்பத்திலிருந்து விடுபடுவதற்காக திட்டம் வகுத்தாள் டைப்பிங் இன்ஸ்டியூட்டில் அத்தனை பேரிலும் ராஜா ஒருவனை லட்சாதிபதி என்பதை தெரிந்து கொண்டாள் அவரை பிடிப்பதற்காக காதல் என்னும் கண்டி வைத்தால் கண்டிடங்களுக்கு கூட்டிச் சென்றால் சந்தர்ப்பம் கிடைக்கும் போதெல்லாம் கல்யாண பேச்சு எடுத்திருக்கிறாள் ஆனால் ராஜா அது சம்பந்தமாக வாயை திறக்கவே இல்லை என்பது வாதியின் வாக்கு மூலத்திலிருந்து நன்றாக புரிகிறது இவரான இப்பொழுதுதான் என் வாதத்தின் முக்கியமான பகுதிக்கே நான் வருகிறேன் ஆவதும் பெண்ணால் அழிவதும் பெண்ணால் கண்ணகி பிறந்த அதே மண்ணில் தான் மாதவியும் பிறந்தாள் கோவலம் ஒரு உத்தவ பத்திரியின் கணவன் என்று தெரிந்திருந்தும் மாதவி அவனை மயக்கி வசப்படுத்தவில்லையா அதே கலையை தான் கையாண்டிருக்கிறாள் இந்த மைனர் ராதா கடற்கரைக்கு கூட்டிச் சென்றால் தன் அழகு மேனியை நீரிலே நனைய வைத்து அங்கங்களை படிச்சிட வைத்தால் உல்லாச விடுதியின் அறைக்குள் அழைத்துச் சென்றால் அங்கே அந்த இரும்பு துண்டை இந்த காந்தம் இழுத்துக் கொண்டது 
இவரானர் குற்றவாளியின் வக்கீல் என் கட்சிக்காரரை தவறான திசைக்கு திருப்புகிறார் தகுந்த ஆதாரம் இல்லாமல் தலையை காலென்றும் காலை வாழென்றும் கூறுகிறார் உண்மையை மறைத்து பெண்மையை இழிவுபடுத்துகிறார் நோ இவரானர் நோ பெண்களை பற்றி எந்த குறையும் நானாக சொல்லவில்லை கதை பெண்ணி நான் தலைகால் புரியாமல் பேசவில்லை தகுந்த ஆதாரங்களோடு தான் வாதாடுகிறேன் இவரானர் என் கட்சிக்கார மூலமாகவே நடந்த உண்மைகளை தாங்கள் அறிய செய்ய வேண்டியது என்னுடைய கடமை அதற்கு தங்களுடைய அனுமதியை கூறுகிறேன் உங்களுக்கும் ராதாவுக்கும் என்ன உறவு எப்படி தொடர்பு டைப் ரைட்டிங் இன்ஸ்டியூட்ல படிச்சதுல கொஞ்சம் பழக்கம் பழக்கம்னா சாதாரண சிநேகிதம் நீங்க அவளை காதலிச்சீங்களா இல்ல கல்யாணம் செஞ்சுக்கிறதா சொன்னீங்களா இல்லவே இல்ல நீங்க ரெண்டு பேரும் எங்கேயாவது பிக்னிக் போனது உண்டா உண்டு எங்க மகாபலிபுரம் எப்போ நாலு மாசத்துக்கு முன்னால தேதி நானும் இருக்க டிசம்பர் அஞ்சாம் தேதி அன்னைக்கு என்ன நடந்தது ராதா என்னை பீச்சு கூட்டிட்டு போனா போன கடல்ல குளிக்கலாம்னு சொன்னா எனக்கு நீச்சல் தெரியாதேன்னு சொன்னேன் திடீர்னு என்னை பிடிச்ச அலையில தள்ளிட்டா அவளை என் மேல விழுந்துட்டா என் துணியெல்லாம் நனைஞ்சிடுச்சு இந்த ஈர துணியோட எப்படி வீட்டுக்கு போறதுன்னு கேட்டேன் பக்கத்துலயே ஹோட்டல் இருக்கு அங்க ஒரு ரூம் எடுத்து துணியெல்லாம் காய வச்சுட்டு அப்புறமா போலான்னு சொல்லி கூட்டிட்டு போனா அப்புறம் ஒரு ரூம் குள்ள போனதும் கதவு மொழி தாப்பா போட்டுக்கிட்டா பட்டுன்னு படவை அவுத்து போட்டுட்டு என்ன ஒரு மாதிரியா பார்த்தா எனக்கு வெக்கமா இருந்தது திரும்பி நின்றுகிட்டேன் அவ சிரிச்சுக்கிட்டே இந்த காலத்துல இப்படி ஒரு மக்க பிள்ளையான்னு சொல்லிக்கிட்டு என்ன இறக்கி பிடிச்சுக்கிட்டா கண்ணத்துல கழுத்துல எங்க பார்த்தாலும் முத்தம் கொடுத்தா நான் அப்படியே பயந்து அவளை தள்ளிட்டு வழி ஓடி வந்துட்டேன் அதுக்கப்புறம் அந்த அப்பா பொண்ண குழந்தைக்கு <laughs> வருமையின் வசதியான வாழ்க்கை வாழ வேண்டும் என்று ஆசைப்பட்டால் அதற்காக உண்மையிலேயே அப்பாவியான ஒரு பணக்கார வாலிபனை பிடித்து பல இடங்களுக்கு அழைத்து சென்றாள் ஊரில் பலர் பார்க்கும்படி செய்துவிட்டு தன்னையே கல்யாணம் செய்து கொள்ள வேண்டும் என்று மிரட்டி இருக்கிறாள் தான் ஒரு பெண் அதிலும் கர்ப்பிணி என்பதை வைத்து எல்லோருடைய அனுதாபத்தையும் பெற்றுவிடலாம் என்பதே அவளுடைய நோக்கம் இவள் பெண்மைக்கே களங்கம் இவள் பெண்ணின் பெருமைக்கே சாபக்கேடு இவளுக்கு தகுந்த தண்டனை அளிப்பதன் மூலம் இந்த சமுதாயத்தில் இப்படிப்பட்ட பெண்கள் யாராவது இருந்தால் அவர்களுக்கும் இது ஒரு பாடமாக அமையும் என்பதை மாண்பு மிகு நீதிபதி அவர்களுக்கு தெரிவித்துக் கொள்கிறேன் வழக்கை வருகிற ஒன்பதாம் தேதி கொத்து ஒரு பெரிய வக்கீல் டைகர் தயாநிதி கோர்ட்ல சொன்ன பொய் எல்லாம் கேட்டீங்க இப்படிப்பட்ட ஆண்களுடைய அட்டகாசத்தை கண்டும் காணாது மாதிரி தூங்கிட்டு இருக்கிற பெண் சமுதாயத்தை தட்டி எழுப்பணும் அது வரைக்கும் எனக்கு எது மா தூக்கம் நீ போய் தூங்க கல்யாணம் ஆகாமலே கர்ப்பம் ஆயிட்டு வெக்கம் இல்லாம கோர்ட்ல போய் நிக்கிறா தூ என் பொண்ணா இருந்தா கழுத்த நெரிச்சு கொண்டு இருப்பேன் அவளை ஜெயில தள்ளிட்டு அந்த அப்பாவி ராஜாவை விடுதலை செய்யணும் அப்பதான் மத்தவங்களுக்கும் புத்தி வரும் அந்த முருங்க கப்பைய கோர்ட்ல மாட்டிட்டு முழிக்கிற பத்தியா ராதாவோட துணிச்சல் யாருக்கு வரும் இந்த சமூகத்துக்கு பயந்து தண்டவாளத்துல தலையை வச்சு தற்கொலை பண்ணிக்காம 
தைரியமா கோர்ட்டுக்கு போயிருக்கா பாத்தியா ரியலி ஷீ இஸ் கிரேட் இந்த கேஸ்ல ராதா ஜெயிக்கிறதுக்கு நாம எப்படி உதவி செய்யணும் கண்டிப்பா செய்வோம் யுவர் ஆனர் இந்த வழக்கு சம்பந்தப்பட்ட முதல் சாட்சியான திருமதி பட்டம்மாவை விசாரிக்க அனுமதி அளிக்கும்படி கேட்டுக்கொள்கிறேன் எஸ் யூ கேன் ப்ரொசீட் திருமதி பட்டம்மா அம்மா கொஞ்சம் இருங்கம்மா எனக்கு உடம்பெல்லாம் படப்பட படப்படனு வருது ஏ முதல் தடவையா இந்த பொட்டியில வந்து நிக்க முடிய ஆயிடுச்சு எத்தனை பொய் சாட்சிக்காரன் என்ன பொட்டியோ எனக்கு பயத்துல கை காலெல்லாம் படப்பட படப்படனு டை படிக்குது ஏமா நீங்களும் என்னாட்ட ஒரு பொண்ணு தானே எனக்கு ஒரு நாள் இந்த பொட்டியில வந்து நிக்கிறதுக்கே குளிர் சொல்ல வரும் போல இருக்கே நீங்க எப்படி இவ்வளவு காலமா இந்த கருப்பு அங்கே மாட்டிக்கிட்டு இவ்வளவு ஆம்பளைகளுக்கு மத்தியில அப்பளம் பொறிக்கிறீங்களோ அனாவசியமான பேச்சுக்கு இங்க இடம் இல்ல 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 பேசல 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 பேசவே இல்ல மிஸ்டர் ராஜாவை உங்களுக்கு தெரியுமா ஏன் தெரியாது ஆண்டி ஆண்டி சொல்லி என் தலையில ஐஸ் வச்சு கட்டு கட்டா இவ்வளவு நிலத்துக்கு முருங்க காய் கொண்டாந்து கொடுத்து என்ன காக்கா புடிச்சு என் இன்ஜூட்ல சேர்ந்த காலி பையன் காலி பையன் என் கட்சிக்கார காலி பையன் என்று சொல்ல சாட்சிக்கு உரிமை இல்லை நானும் அப்சட்டி ஒரு ஆனரு என்னமா பெரிய அறிவாளி பிள்ளையை பெற்று வச்சிருக்க மாதிரி பேசுறாரு சுத்த ஒன்னா நம்பர் காலி கயவாளி பையன் பொம்பளை பொறுக்கி மூஞ்சி பாரு மூஞ்சிய முனி மிஸ் சகுந்தல தேவி இங்கே கேட்கப்படும் கேள்விகளுக்கு மட்டும்தான் உங்கள் சாட்சி பதில் சொல்ல வேண்டும் எஸ் யோர் ஆனர் மன்னிச்சுங்கம்மா என்னால பாவம் உங்க தொழில் கிடைஞ்சது வர வேண்டாம் அவன் நடு பஜார்ல வச்சு நாலு வார்த்தை நாக்க புடிங்கிற மாதிரி நான் கேட்டுக்கிறேன் நீங்க என்ன கேளுங்க மிஸ்டர் ராஜா உங்க பயிற்சி நிலையத்துல எது வரைக்கும் படிச்சாரு லோயரா இல்ல ஹயரா லோயரும் இல்ல ஐயரும் இல்ல லோப்பரு அவையை இன்ஜூட்ல சேர்ந்ததே டைப் அடிக்கிறதுக்கு இல்ல சைட் அடிக்கிறதுக்கு தான் ராதாவையே பார்த்து கொரில்லா மாதிரி பல்ல காட்டிக்கிட்டே இருப்பான் எப்ப பார்த்தாலும் லவ்வு 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 அடிச்சு அடிச்சே என் மெஷின்ல இருந்த எல்போ வி எழுத்தையே தேய்ச்சி விட்டான் போங்க திடீர்னு வரப்பு வேற வந்துடும் அவனுக்கு காதல் வரப்பு என் மெஷின்ல தலையை வச்சு கனவு காண ஆரம்பிச்சிருவான் அப்புறமா தான் இவனை நான் மோப்பம் பிடிச்சேன் ஆஹா இவன் தூண்டிக்காரன் ராதாங்கிற மீனை பிடிக்க வந்திருக்கா இவனை வச்சிருந்தா நம்ம இஞ்சூட்டுக்கு ஆபத்துன்னு விரட்டி அடிச்சிட்டேன் அப்புறம் அவர் உங்களை சந்திச்சாரா என்னைய சந்திக்கிறான் என்கிட்ட லவ்வா என்ன அந்த ஏழை பொண்ணு பின்னாடியே சுத்திக்கிட்டு இருக்கான்னு பாக்குறவங்க சொன்னாங்க பாவம் அப்பாவி பொண்ணு இவனை நம்பி வயத்துல லோட ஏத்திக்கிட்டு இங்க வந்து நிக்குது ஐயா பெரியவங்களே உங்களை தானே நீங்களா பார்த்து அந்த பொண்ணுக்கு ஏதாவது நல்ல வழி செஞ்சா தான் உண்டு எதிர்த்தரப்பு வக்கீல் என் சாட்சியை குறுக்கு விசாரணை செய்யலாம் முத்தையா அவர் உங்களுக்கு தெரியுமா ஓ தெரியுங்க எப்படி ராதாமா வீட்டுக்கு பக்கத்தில் நான் லாண்டு கடை வச்சிருக்கேன் ஒரு நாள் இந்த பையன் வந்து ஓ ராதா தேவதாசு நானும் ஒரு ஜாதி தானடி உன்னை தேடி இங்கு வந்தே நடு வீதி தானடி அப்படின்னு பாட்டு பாடி கலாட்டா பண்ணோம் திருவில் இருக்கிற அத்தனை பேருக்கும் தெரியுமுங்க எதிர்த்தரப்பு வக்கீல் என் சாட்சியை குறுக்கு விசாரணை செய்யலாம் சிங்காரம் என்னங்க அவரை இதுக்கு முந்தி எங்கேயாவது பாத்திருக்கீங்களா பாத்திருக்கீங்க எங்க நான் வேலை செய்ய நேரு பார்க்கல எப்போ பல தடவை பாத்திருக்கேங்க அங்க என்ன நடந்தது இந்த பையனும் அதோ அந்த பொண்ணும் ஒரே அழுநில ரெண்டு கோழா போட்டு குடிச்சுக்கிட்டு இருந்தாங்க ஏன்யா ரெண்டு எழுதையும் வாங்கி குடிச்சா என்னான்னு கேட்டேன் அதுக்கு நீ வாங்கி தரியா அப்படின்னாங்க ஏன்யா விளையும் சொல்லி மாதிரியே இது கூட நான் வாங்கி கொடுக்கணுமா அப்படின்னு கேட்டேங்க பொழுது போச்சு வெளியில போயான்னு சொன்னேன் அப்பவும் வெளியில போகல ஏன்யா இது நேரு பார்க்கா லவர்ஸ் பார்க்கா அந்த நேரு பேரை ஏயா கெடுக்கிறீங்கன்னு ஒரு செம்ம கேள்வி கேட்டங்க அன்னைக்கு ராத்திரி தான் நிம்மதியா தூங்கணுங்க எதிர்த்தரப்பு வக்கீல் என் சாட்சியை குறுக்கு விசாரணை செய்யலாம் நோ கொஸ்டின் பிளீஸ் இவர் ஆனர் இவர் என்னுடைய அடுத்த சாட்சி மகாபலிபுரம் உல்லாச விடுதியின் மேனேஜர் மிஸ்டர் ராமநாதன் மிஸ்டர் ராமநாதன் அவரை உங்களுக்கு தெரியுமா ஓ தெரியுமே எப்படி இவர் ஒரு நாள் சாயந்தரம் ஒரு பொண்ண கூட்டிக்கிட்டு எங்க ஹோட்டல் ரூம்ல வந்து தங்கி இருந்தார் எந்த நிலைமையில கடலை குளிச்சிருப்பாங்க போல இருக்கு ஈர டிரஸ்ஸோட வந்திருந்தாங்க தேதி மாசம் சொல்ல முடியுமா முடியும் டிசம்பர் 5 அதாவது அதுக்கு முதல்ல நாலாம் தேதி நிக்கி காலையில ஒரு மோட்டார் வெஹிக்கில் வந்து ரூம் புக் பண்ணிட்டு போனார் பாருங்க இந்த ரெஜிஸ்டர்ல டி ராஜான் அவரே கையெழுத்து போட்டுருக்கார் ப்ளீஸ் சீ திஸ் யுவர் ஆனர் அவங்க ரெண்டு பேரும் ரூமுக்குள்ள எவ்வளவு நேரம் இருந்தாங்க சுமார் ஒரு மணி நேரம் இருந்திருப்பாங்க அதுக்கு அப்புறம் ராஜா மட்டும் தனியா வெளியே வந்தாரா இல்லங்க ரெண்டு பேரும் சேர்ந்தே தான் வெளியே வந்தாங்க 
That's all, Your Honor. எதிர் தரப்பு வக்கீல் என் சாட்சியை குறுக்கு விசாரணை செய்யலாம் மிஸ்டர் ராமநாதன் ராதாவும் ராஜாவும் ரூமுக்குள்ள போனது மட்டும்தான் உங்களுக்கு தெரியும் ஆமா உள்ள என்ன நடந்ததுன்னு தெரியாது இல்லையா தெரியாது டிசம்பர் நாலாம் தேதி ராஜா அட்வான்ஸா ரூம் புக் பண்ணதாக சொல்றீங்களே அது பொய்யின்னு நான் சொல்றேன் அது எப்படிங்க குடும்பத்தில் <laughs> இவருடைய தந்தை பாட்டன் முப்பாட்டன் காலத்திலிருந்து பரம்பரை பணக்காரர் பாதியின் வக்கீல் சொல்வதை போல தரங்கட்ட வக்கீல் தொழில் செய்து அவர் தந்தை வயிறு வளர்க்கவில்லை இந்த நகரத்திலே பெரும் புள்ளிகளில் அவரும் ஒருவர் தொழில் பொறாமையின் காரணமாக அவருடைய ஒரே மகன் மீது கேவலமான ஒரு குற்றத்தை சுமத்தி கூண்டிலே நிறுத்தி வைத்திருக்கிறார்கள் என்றால் இது திட்டமிடப்பட்ட சதி இந்த சதிக்கு பணம் பக்கபலமாக இருக்கிறது என்று ஏன் நான் சந்தேகப்படக்கூடாது அதனால் தான் சொல்கிறேன் இவரான ராஜாவின் குடும்ப கௌரவத்தை நான் நன்கு அறிவேன் ராஜாவின் தந்தை ஒரு பிரபல வக்கீல் என்பதாலும் துரதிருஷ்டவசமாக அவரே தன் மகனுக்காக வாதாடுகிறார் என்பதாலும் என் வாதத்தின் வலிமையை நான் குறைத்துக் கொள்ள முடியுமா இது திரைமறைவில் திட்டமிடப்பட்ட சதி என்கிறார் கோத்தாவி இதை நன்கு கவனிக்க வேண்டும் என் கட்சிக்காரர் ராஜாவின் ஆசையில் பங்கு கேட்கவில்லை தன் வயிற்றில் வளரும் குழந்தைக்கு அப்பா உரிமை கேட்கிறார் அவ்வளவுதான் இதில் என்ன திட்டம் இதில் என்ன சதி இவரான ஒரு ஆணும் பெண்ணும் சாதாரண நண்பர்களாக பழகுவதை வைத்து அந்த பெண் அந்த ஆணை கல்யாணம் என்ற சங்கிலியால் இணைத்து கணவன் என்ற பூட்டால் பூட்டி தன் வசப்படுத்த நினைக்கிறாள் என்றால் இது சதி இல்லையா இவரான செக்ஸ் பைத்தியம் பிடித்து அலைகின்ற இந்த காலத்தில் ஒரு பருவ பெண்ணும் வாலிபனும் சாதாரண நண்பர்களாக பழகுவது முடியாத காரியம் எதிர்த்தரப்பு வக்கீல் வர்ணித்ததை போல இரும்பும் காந்தமும் இணைந்தே தீரும் பஞ்சும் நெருப்பும் பற்றிக் கொள்ளத்தான் செய்யும் இது இயற்கை நியதி என்றால் என் கட்சிக்காரர் ராதாவை கட்டாயப்படுத்தி கற்பழித்தாரா அப்படியே கட்டாயப்படுத்தி இருந்தாலும் ஒழுக்க உணர்வும் உறுதியான உள்ளமும் கொண்ட ஒரு பெண்ணால் தன் கற்பை எப்படியும் காப்பாற்றிக் கொள்ள முடியும் இவரானர் அப்படி ஒரு மான போராட்டத்திலே ராதா ராஜாவை கொலை செய்திருந்தால் கூட நான் பாராட்டி இருப்பேன் இரண்டு திருடர்கள் ஒன்று சேர்ந்தால் கொள்ளை அடித்ததில் ஆளுக்கு பாதி இரண்டு வியாபாரிகள் கூட்டு சேர்ந்தால் லாபமோ நட்டமோ தலைக்கு பாதி ஆனால் திருமணத்துக்கு முன்பு ஒரு ஆணும் பெண்ணும் இணைந்து உடலுறவு கொண்டால் அதற்கான தண்டனையும் அவமானமும் பெண்ணுக்கு மட்டும்தான் தவறு செய்த ஆண்கள் தப்பித்து விடுகிறார்கள் இன்பத்தில் பங்கு கொள்ளும் ஆண்கள் பாவத்தில் மட்டும் ஏன் பங்கு கொள்வதில்லை இது கடவுளை கேட்க வேண்டிய கேள்வி உடல் உறவின் காரணமாக பெண்களுக்கு மட்டும்தான் தாய்மை அடையும் தன்மை இருக்கிறது அந்த தாய்மை சின்னம் தான் அவளை காட்டிக் கொடுத்து விடுகிறது பத்து வருடங்கள் ஆனாலும் ஆண் ஆணாகவே இருக்கிறான் ஆனால் பத்து மாதங்களுக்கு பிறகு பெண் ஒரு குழந்தைக்கு தாயாக விடுவதால் பாவத்தின் பெரும் பங்கு அவளை போய் சேருகிறது இவரான இந்த இயற்கை அமைப்புக்கு காரணகர்த்தா ஆண்களா ஆண்டவனா ஆண்டவனே தான் நான் மறுக்கவில்லை ஒரு பெண்ணை கெடுத்தவன் இன்னொரு பெண்ணை மணக்கலாம் ஆனால் கெடுக்கப்பட்டவள் இன்னொரு ஆணை மணந்து கொள்ள அர்ஹதை அற்றவள் என்று அறிவித்தது யார் ஆண்களா ஆண்டவனா இவரான பெண்ணை தாயாக்கி தாயை தெய்வம் என்று எழுதி வைத்தவன் தவறி விழுந்தவளை வேசி என்றும் விபச்சாரி என்றும் விமர்சனம் செய்கிறானே அது ஏன் எந்த ஆண்கள் வேசியை உருவாக்குகிறார்களோ அதே ஆண்கள் அவள் வயிற்றில் பிறக்கும் ஆண் பிள்ளையை வேசி மகனே என்று அழைக்கிறார்களே அது ஏன் அப்படி ஆண்டவனா சொல்லிக் கொடுத்தான் இல்லை ஆண்கள் தங்களுக்கு சாதகமாக சாஸ்திரத்தை வகுத்தார்கள் சமூகத்தை உருவாக்கினார்கள் கெடுத்தவனை பூக்களால் அர்ச்சித்து விட்டு கெட்டவனை கல்லால் அடிக்கும் இந்த அநியாய சமூகம் அழியும் காலம் வந்துவிட்டது இவரான ராஜா ராதாவை ஏற்றுக்கொள்ளாவிட்டால் அவள் எதிர்கால வாழ்க்கை எப்படி ஆகும் என்பதை இங்கு எல்லோருக்கும் எடுத்துக்காட்ட விரும்புகிறேன் கடைசியாக ஒரே ஒரு சாட்சியை மட்டும் தங்கள் முன்னிறுத்த எனக்கு அனுமதி அளிக்கும்படி கேட்டுக்கொள்கிறேன் Thank you, Your Honor. Meghala, come here. Go. 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 Your Honor, this is a girl who is a girl who is a girl who is a girl who is a girl. Who is a girl who is a girl who is a girl? பாசம் என்ன என்பதை புரியாதவள் இவளை ஒரு அனாதை ஆசிரமத்திலிருந்து எடுத்து வந்து வளர்க்கிறேன் 
இது என்ன தெரிந்த எல்லோருக்கும் தெரியும் யுவரானர் என் கட்சிக்காரர் ராதா தன் குழந்தையின் எதிர்கால வாழ்வு இப்படி ஆகிவிடக்கூடாது என்பதற்காகத்தான் நீதிமன்றத்துக்கு வந்திருக்கிறார் தன் வயிற்றில் வளரும் குழந்தைக்கு தகப்பன் யார் என்பதை உலகம் அறிய வேண்டும் என்பதற்காக அவமானத்துக்கு சிறிதும் அஞ்சாமல் தைரியமாக கூண்டிலேறினாள் அந்த தைரியம் அப்போது இவளை பெற்ற தாயாருக்கு இருந்திருந்தால் இப்போது இவள் அனாதையாக வளர வேண்டிய அவசியம் இருக்காது ராதாவுக்காக இன்று நான் வாதாடுவதைப் போல அன்று இவள் தாயாருக்காக யாராவது வாதாடி இருந்தால் இவள் விதி வேறு விதமாக அமைந்திருக்கும் ஆமா பாவம் இந்த பெண்ணை பெற்ற தாயே இவளை தத்தெடுத்துக் கொண்டு வளர்ப்பு மகளாக வைத்திருக்க வேண்டிய பரிதாபமான நிலைமை ஏற்பட்டிருக்காது அந்த தாய் வேறு யாரும் அல்ல இந்த அபாக்கியவதி சகுந்தலா தான் இவளின் மகள் என் வயிற்றில் பிறந்தவள் இவரான என் வயிற்றில் பிறந்தவள் ராதாவை ராஜா ஏமாற்றியதை போல என்னையும் ஒருவன் ஏமாற்றினான் அவளுடைய நிகழ்கால வாழ்க்கையும் என்னுடைய கடந்த கால வாழ்க்கையும் ஒரே மாதிரியானவை சில வருடங்களுக்கு முன்பு என் தந்தை பம்பாயில் புகழ்பெற்ற வக்கீலாக இருந்தார் அவரிடம் ஒரு வாலிபர் ஜூனியர் வக்கீலாக பயிற்சி பெற்றார் முதலில் அவருக்கும் எனக்கும் சாதாரண பழக்கம்தான் ஏற்பட்டது அந்த பழக்கம் அன்பாக மாறி காதலாக மலர்ந்தது என்னை கல்யாணம் செய்து கொள்வதாக வாக்களித்தார் நான் அதை நம்பி அவர் ஆசைக்கு இணங்கினேன் அதன் விளைவாக நான் கர்ப்பமானேன் என்னை கல்யாணம் செய்து கொள்ளும்படி கெஞ்சினேன் அப்போதுதான் அவர் ஏற்கனவே கல்யாணமானவர் என்றும் ஒரு பிள்ளைக்கு தகப்பனார் என்றும் சொல்லி என்னை கை கழுவி விட்டு நழுவி விட்டார் இது என் தந்தைக்கு தெரிந்து விட்டது நான் கர்ப்பமாக இருப்பது உலகத்துக்கு தெரிந்து விட்டால் எனக்கு கல்யாணமே ஆகாமல் போய்விடுமே என்று பயந்து என்னை ஒரு கிராமத்துக்கு அழைத்து சென்றார் என் பிரசவத்திற்காக ஒரு மருத்துவமனையில் சேர்த்தார் மயக்கம் தெளிந்து நான் கேட்ட பொழுது குழந்தை இறந்தே பிறந்தது என்று சொன்னார் அதன் பிறகு என் தந்தை எவ்வளவோ வற்புறுத்தியும் நான் கல்யாணத்திற்கு சம்மதிக்கவில்லை ஒரு ஆண்மகன் என்னை ஏமாற்றியதற்காக இன்னொரு ஆண்மகனை நான் ஏமாற்ற விரும்பவில்லை இவரான என் தந்தை சாகும் பொழுது ஒரு உண்மையை சொன்னார் என்னை கல்யாணம் செய்து கொடுக்க வேண்டும் என்பதற்காக எனக்கு பிறந்த பெண் குழந்தையை யாருக்கும் தெரியாமல் குறிப்பிட்ட ஆசிரமத்தில் சேர்த்திருப்பதாக சொன்னார் நான் அந்த அநாதை ஆசிரமத்துக்கு சென்று என் அருமை மகளை அழைத்து வந்தேன் மாதவிக்கும் கோவலனுக்கும் பிறந்த மணிமேகலையின் நினைவாக என் மகளுக்கு மேகலா என்று பெயர் வைத்தேன் இந்த பொல்லாத சமுதாயத்திற்கு பயந்து என் மகள் என்ற உண்மையை மறைத்து வளர்ப்பு மகள் என்று சொல்லி எல்லோரையும் நம்ப வைத்தேன் என்னை பாசமுடன் அம்மா என்று அழைக்க வேண்டிய என் அன்பு மகள் மேடம் என்று கூப்பிடுவதை கேட்டு என் உள்ளம் குமரிக் கொண்டிருக்கிறது இவரான நேற்று வரை நான் கோழையாக இருந்தேன் இன்று எனக்கு துணிச்சல் வந்துவிட்டது அந்த துணிச்சலை கொடுத்தவள் ராதா இனி எனக்கு பயம் இல்லை என் பெண்ணை என் வயிற்றில் பிறந்த மகள் என்று உலகத்துக்கு தெரிவித்து விட்டேன் இத்தனை வருஷமாக என் இதயத்தை அழுத்திக் கொண்டிருந்த பாரத்தை இப்போது இறக்கி வைத்து விட்டேன் எந்த மூர்த்தத்தில் என் தந்தை எனக்கு சகுந்தலா என்று பெயர் வைத்தாரோ அந்த சகுந்தலையின் கேதி எனக்கும் ஏற்பட்டு விட்டது அந்த சகுந்தலையாவது கடைசியில் தன் கணவரோடு சேர்ந்து விட்டாள் ஆனால் இந்த சகுந்தலைக்கு கணவரே இல்லை என்றாகிவிட்டது இவரான இந்த சகுந்தலையை காதலித்து கர்ப்பமாக்கி கைவிட்ட அந்த துஷ்யந்தன் இதோ இந்த டைகர் தயாநிதிதான் டைகர் தயாநிதியின் குடும்ப கௌரவம் இந்த ஊரில் கொடிகட்டி பறக்கிறது பேரும் புகழும் கொண்ட பெரிய மனிதர் அன்று தகப்பன் செய்த அதே பாவத்தை இன்று மகன் செய்கிறார் இது அவர்களுடைய வம்ச பரம்பரை வாழையடி வாழை அவர்களுடைய கௌரவத்துக்கு முதல் பலி நான் இரண்டாவது ராதா எங்களுக்கு ஏற்பட்ட கதி இந்த நாட்டில் வேறு எந்த பெண்ணுக்கும் ஏற்படக்கூடாது என்பதற்காக இத்தனை காலமும் இருட்டில் இருந்த என் வாழ்க்கை ரகசியத்தை இப்போது வெளிச்சத்துக்கு கொண்டு வந்து விட்டேன் இதில் நான் சிறிதும் வெட்கப்படவில்லை நான் கேட்பதெல்லாம் ஒன்று வீதியில் தூக்கி வீசப்பட்ட பெண்ணிற்கு நீதி வேண்டும் இவரான Thank you.
அப்படி சொல்லு போஸ்ட்மேனே போஸ்ட்மேனே ஏதோ வித்தியாசமா விசாரிப்பார் போல் இருக்கு கவர்மெண்ட் உத்தியோகம் இல்ல அவர் கேள்வி ஒரு டைப்பா இருக்கும் கேளு கேளு யாராவது ஒரு பத்தினி பேர் சொல்லுங்க பத்தினியா ஆமா சார் நம்ம நாட்டுல நிறைய பத்தினி இருக்காங்கல்ல யாராவது ஒருத்தர் பேர் சொல்லுங்க அப்பா அங்க கேக்குறல எங்க கேக்குற பரவால நீங்க சொல்லுங்கல அதுல ஏதோ விஷயம் இருக்கும் போல் இருக்கு சொல்லுங்க பத்தினியா கண்ணகி அப்புறம் அப்புறம் சீதா நீங்க யாராவது ஒருத்தர் பேர் சொல்லுங்க நானானே பத்தினி பத்தினி நளாயினி நளாயினி வேற ஒரு பேர் சொல்லுங்க வேற வேற யோ எங்க அவன் போயிட்டான் போயிட்டானா யோ நீ சும்மா தானே இருக்கற நீ சொல்றது பத்தினி சாவித்ரி அப்புறம் சாவித்ரி <laughs> 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 வந்துருக்க <laughs> <laughs> இருக்கீங்க <laughs> 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 ஏமாத்தி <laughs> <laughs> அவமானும் <laughs> ஒருத்தாட்டு <laughs> கொஞ்சம்ாவது <laughs> 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 பரவாயில்ல <laughs> <laughs> <laughs>
இவரானர் நீதிமன்றத்திற்கு தேவைப்படுவது தகுந்த சாட்சியங்கள் ஆதாரங்கள் அன்றைக்கு கனம் கோட்டார் அவர்களின் கவனத்தை திசை திருப்பி தனக்கு கருணை கிடைப்பதற்காக வாதியின் வக்கீல் தன் வாழ்க்கை வரலாறு என்ற நாடகத்தை நடத்தி காட்டினார் அந்த கதைக்கு ஏதாவது ஆதாரம் உண்டா சாட்சிகள் உண்டா எதுவுமே கிடையாது இந்த வழக்குக்கு சிறிதும் சம்பந்தம் இல்லாத அதை பற்றி வாதம் செய்து கோட்டார் அவர்களின் நேரத்தை நான் வீணாக்க விரும்பவில்லை என் கட்சிக்கான குற்றவாளி அல்ல என்பதை நிரூபிக்க மிஸ் ராதா அவர்களை மீண்டும் விசாரிக்க அனுமதி கோருகிறேன் மிஸ் ராதா அன்னைக்கு கடற்கரை ஹோட்டல் ரூம்ல என்ன நடந்துச்சு ராஜா என்னோட உடல் உறவை ஏற்படுத்திக்கிட்டாரு கல்யாணத்துக்கு முன்னாடி அப்படிப்பட்ட தவறு நடக்க அனுமதிக்க மாட்டேன்னு நீ மறுக்கிறிய சொல்லக்கூடிய நிலைமையில அவர் என்ன விடல நீ விடுபட முயற்சி பண்ணலையா முயற்சி செய்த முடியல அந்த முயற்சி போராட்டத்துல ராஜாவோட நிலைமை என்ன அவர் உன் எப்படி பிடிச்சாரு எங்க பிடிச்சாரு நிறைந்த நீதிமன்றத்தில் ஒரு இளம் பெண்ணிடம் ஈவ இரக்கம் இல்லாமல் ஒரு அட்வொகேட் அருவருக்கும்படியான ஆபாச கேள்விகளை கேட்பதை நான் மறுக்கிறேன் இது என் கட்சிக்காரருக்கு பெருத்த அவமானம் வழக்கு என்று வந்து கூண்டில் ஏறி நின்றுவிட்டால் வக்கீல் கேட்கும் கேள்விகளுக்கு பதில் கூறித்தான் ஆக வேண்டும் நான் கேட்பது மிக முக்கியமான கேள்விகள் கல்வி நாகரீகமான உணர்வு கொண்ட எந்த பெண் தான் இந்த மாதிரி கேள்விகளுக்கு பதில் சொல்லுவான் ஒரு பருவ பெண் வெட்கமானத்தை விட்டு இவ்வளவு மத்தியிலே நின்று அவன் தன்னோடு உடலுறவு கொண்டான் என்று தைரியமாக சொல்லும் போது அது சம்பந்தமான என் கேள்விகளுக்கு மட்டும் ஏன் பதில் சொல்ல முடியாது எனக்கு தெரியும் சொல்ல முடியாது ஏனென்றால் என் கட்சிக்காரர் உடலுறவு கொண்டதற்கு எந்த விதமான ஆதாரங்களும் கிடையாது அந்த காட்சியை கண்ணால் கண்டதற்கு சாட்சி கிடையாது இப்படி நடந்திருக்கலாம் அப்படி நடந்திருக்கலாம் என்ற அனுமானங்கள் அர்த்தமற்றவை சமூகத்தில் ஒருவன் பலவிதமாக விமர்சிக்கப்படலாம் சட்டத்தின் பார்வையில் அவன் குற்றவாளியா வாதிக்கு கொடுமை அழைக்கப்பட்டால் அந்த குற்றத்தை நிரூபிக்க தேவைப்படுவது கடிதங்கள் புகைப்படங்கள் தடயங்கள் தகுந்த ஆதாரங்களை தவிர ஜோடிக்கப்பட்ட கதைகள் அல்ல தகுந்த சாட்சியங்கள் தாக்கல் செய்யப்படாத வரையில் சட்டத்தின் நேர் பார்வையில் என் கட்சிக்காரர் குற்றவாளி அல்ல அல்ல தட்சால் இவரான இவரான மிஸ்டர் தயாநிதியை நான் சில கேள்விகள் கேட்க விரும்புகிறேன் நான் சொல்வதெல்லாம் உண்மை உண்மையை தவிர வேறில்லை மிஸ்டர் தயாநிதி உங்களுக்கு திருமணமாக எத்தனை ஆண்டுகளாக இருபத்தி மூன்று ஆண்டுகள் உங்கள் மனைவியின் பெயர் திருமதி பத்மாவதி எத்தனை குழந்தைகள் ஒரே ஒரு மகன் பெயர் ராஜா அதோ அந்த குற்றவாளி தானே குற்றவாளி என்பது தவறு இந்த வழக்கை பொறுத்தவரையில் அவர் என் கட்சிக்காரர் என்னை பொறுத்தவரையில் அவன் என் மகன் அவரை நீங்களா உங்கள் வயிற்றில் வைத்திருந்தீர்கள் ஆண்கள் வயிற்றில் கர்ப்பப்பை கிடையாது ஆகவே என் மனைவிதான் என் மகனை பெற்றெடுத்தாள் அவரை உங்கள் மனைவிதான் பெற்றெடுத்தார் என்பது உண்மை ஆனால் அவர் உங்கள் மகன் தான் என்பதற்கு என்ன ஆதாரம் வாட் நான் சென்ஸ் யூ ஆர் டாக்கிங் டோன் லூஸ் வர் சென்ஸ் இன் தி கோர்ட் மிஸ்டர் தயாநிதி ராஜாவை உங்கள் மனைவி தான் பெற்றெடுத்தார் என்பதை நான் மறுக்கவில்லை ஆனால் ராஜாவுக்கு நீங்கள் தான் தந்தை என்பதற்கும் உங்கள் மனைவியோடு நீங்கள் கொண்ட உடனுறவின் காரணமாகத்தான் அவர் உருவானார் என்பதற்கும் யார் சாட்சி என்ன ஆதாரம் கடிதங்கள் புகைப்படங்கள் எக்ஸெட்ரா எக்ஸெட்ரா ஏதாவது வைத்திருக்கிறீர்களா இந்த கேள்வியை என் மனைவியிடமே கேட்கலாம் எந்த மனைவியின் தன் கணவனுக்கு பாதகமாக பதில் சொல்ல மாட்டாள் இந்த உண்மை தெரியாதா உங்களுக்கு இப்பொழுது நீங்கள் சாட்சியாக நிற்கிறீர்கள் வழக்கு என்று வந்து கூண்டிலே ஏறி நின்றுவிட்டால் வக்கீல் கேட்கும் கேள்விகளுக்கு பதில் சொல்லித்தான் ஆக வேண்டும் என் கேள்விக்கு நீங்கள் மட்டுமல்ல எந்த கணவராலும் பதில் சொல்ல முடியாது யுவரானர் தான் பெற்ற குழந்தைக்கு தகப்பன் யார் என்பதை ஒரு தாயால் மட்டுமே நிர்ணயிக்க முடிகிறது அந்த தாய் சொல்லித்தான் பிள்ளைக்கு அப்பாவை தெரிகிறது கணவன் என்ற ஆணுக்கும் மனைவி என்ற பெண்ணுக்கும் நடக்கின்ற உடல் உறவுக்கு அவர்களை தவிர வேறு சாட்சி இல்லை மனித சிருஷ்டியில் ஆணுக்கு பெண்ணும் பெண்ணுக்கு ஆணுமே சாட்சி 
இதில் யார் ஒருவர் பொய் சொன்னாலும் உண்மையை சொன்னாலும் அதை நிரூபிக்க ஆதாரங்கள் இல்லை மிஸ்டர் தயாநிதி உங்கள் மகன் ராதாவோடு உடலுறவு கொண்டதற்கான சாட்சியங்கள் கேட்டீர்களே ராஜா உங்களுக்கு பிறந்த மகன்தான் என்பதற்கு நான் கேட்ட சாட்சியங்கள் எங்கே எங்கே கொடுக்க முடிந்ததா உங்களால் ஆனால் ராஜா ராதாவோடு உடலுறவு கொண்டது உண்மை என்பதை நிரூபிக்க நான் கொடுக்கும் சாட்சியம் இதோ நம்ம காதல் சின்னம் அவமான சின்னமாக கூடாது அதனாலதான் சொல்றேன் நான் கர்ப்பிணி வெளியே தெரியறதுக்கு முன்னால நீங்க என் கழுத்துல தாலி கட்டி ஆகணும் தெரியாத அந்த தெய்வம் வந்து சாட்சி சொல்ல போதா அப்ப மனசாட்சி மண்ணாங்கட்டி இத பார் உன் கர்ப்பத்துக்கு நான் தான் காரணம்னு உனால நிரூபிக்க முடியுமா அப்படியே நீ அதை வெளியில சொன்னாலோ எனக்கு எதுவுமே தெரியாதன்னு கற்புறத்தை அணைச்சு சத்தியம் பண்ணிடுவேன் அதனால உன் நிலைமை இன்னும் மோசமாயிடும் ஜாக்கிரதை இப்ப என் வயித்துல இருக்கிற குழந்தைக்கு வழி அழிச்சிடு இட்ஸ் வெரி ஈஸி அண்ட் சிம்பிள் அப்படி சொல்லலாமா அது உங்க குழந்தை இல்லையா அப்படி பார்க்க போனா எத்தனையோ குழந்தைகளுக்கு நான் அப்பாவா இருக்கணும் வரட்டு மாடிய அப்பாவி பொண்ணு குற்றவாளி ராஜா வக்கீல் தயாநிதியின் மகன் தான் என்று தெரிந்ததும் ராஜாவின் பேச்சை டேப் ரெக்கார்டரில் பதிவு செய்யும்படி நான் தான் ராதாவிடம் கூறினேன் கடைசியாக என்னிடம் இருந்த ஒரே ஒரு அஸ்திரத்தை பயன்படுத்தி விட்டேன் இவரான எதிர்த்தரப்பு வக்கீலுக்கு தேவைப்பட்ட சாட்சியம் இப்போது கிடைத்துவிட்டது தன் மகனுடைய காதல் விளையாட்டுகள் தெரிந்தும் மிஸ்டர் தயாநிதி அவரை காப்பாற்ற முயற்சித்தாரை தவிர வஞ்சிக்கப்பட்ட ஒரு பெண்ணின் வயிற்றில் வளரும் தன் பேரன் தேசி மகனாகி விடுவானே என்று அவர் கொஞ்சம் கூட கவலைப்படவில்லை இவரான ஆணுக்கொரு நீதி பெண்ணுக்கொரு நீதி என்ற சட்டத்தில் இல்லை ஆண்களுடைய கொடுமைகளுக்கு பெண்கள் ஆளாகித்தான் தீர வேண்டும் என்று விதி இருந்தால் அந்த விதியை ஒழுங்குபடுத்த வேண்டாமா மண் புழுக்களாக இருக்கும் பெண்களை பாதிக்கக்கூடிய மனு தர்மம் மனு நீதி மனுசாஸ்திரம் இவைகளை திருத்தி எழுத வேண்டாமா பெண் மூலமாக பிறந்த ஆண் அந்த பெண் இனத்தையே அழிப்பதை அனுமதிக்கலாமா இவரான அந்த காலத்து சீதைகள் காட்டுக்கு சென்று குழந்தைகளை பெற்றெடுத்தார்கள் இந்த காலத்து ராதைகள் கோர்ட்டுக்கு வந்து தங்கள் குழந்தைகளின் தகப்பனார் இன்னார் என்று நிரூபிக்க வாதாடுகிறார்கள் பாவப்பட்ட பெண்ணின் தலையில் தண்ணீர் ஊற்றும் நிலைமையை மாற்றி அவளுக்கு திருமணம் செய்து பன்னீர் தெளிக்கும் புதிய விழிப்புணர்ச்சி உண்டாக்க வேண்டும் சட்டத்தை பயன்படுத்தி சமுதாயத்தை மாற்றி அமைக்க வேண்டும் விபச்சாரி வேசி என்ற சொற்கள் அகராதியிலிருந்தே அகற்றப்பட வேண்டும் இவரான அந்த ராதாவை போல இந்த சகுந்தலாவை போல இன்னும் இந்த சமுதாயத்தில் இருக்கும் ஆயிரம் ஆயிரம் அவலை பெண்களுக்கு வாழ்வு அளிக்க வேண்டும் கைவிடப்பட்ட பெண்களின் துன்ப தொடர்கதை இந்த ராதாவோடு முற்றுப் பெற வேண்டும் அப்போதுதான் அவலைகள் இருக்க மாட்டார்கள் அப்பன் பெயர் தெரியாத அனாதைகள் இருக்க மாட்டார்கள் இவரான வாதியின் வக்கீல் என்ற முறையிலும் வஞ்சிக்கப்பட்ட பெண்களில் நானமூர்த்தி என்ற காரணத்தாலும் கனம் கோர்ட்டார் அவர்களை கைகூப்பி கேட்டுக் கொள்கிறேன் நிரபராதியான என் கட்சிக்காரருக்கு நீதி வழங்குங்கள் நிர்மலமான அந்த இளம் பெண்ணுக்கு வாழ்வு கொடுங்கள் அவள் வயிற்றில் வளரும் பூந்தலரை புனிதப்படுத்துங்கள் இவரான புனிதப்படுத்துங்கள் டாக்டர் இப்ப உங்களுக்கு எப்படி இருக்கு ஷீ இஸ் ஆல்ரைட் நல்ல ரெஸ்ட் எடுத்துக்கணும் போய் பார்க்கலாமா ஓ எஸ் போய் பாருங்க நீ அவசியம் கோர்ட்டுக்கு போகணும் 
சரிமா மிஸ் ராதா ஒரு மைனர் மிஸ்டர் ராஜா அவருடன் உடலுறவு கொண்டு தாய்மையடை செய்தார் என்பது தகுந்த ஆதாரங்களுடன் நிரூபிக்கப்பட்டிருக்கிறது ராதா தன்னை மணந்து கொள்ளும்படி மன்றாடியும் ராஜா மறுத்திருக்கிறார் இந்திய குற்றையல் நானூத்தி இருபது பிரிவின்படி குற்றவாளியின் குற்றம் ஊர்ஜிதம் செய்யப்படுகிறது ராதாவை திருமணம் செய்து கொள்ளும்படி நீதிமன்றம் ராஜாவுக்கு ஆணையிடுகிறது மறுத்தால் அவர் ஆறு மாத சிறை தண்டனை அனுபவிக்க வேண்டும் ராஜாவை மணப்பதோ மறுப்பதோ ராதாவின் விருப்பத்தை பொறுத்தது அவருக்கு பிறக்கப் போகும் குழந்தை சட்டப்படி ராஜாவின் வாரிசாகும் இந்த வழக்கில் வாதியின் சார்பில் பெண்ணினத்திற்கு தேவையான நல்ல கருத்துக்களுடன் வாதாடிய திருமதி சகுந்தலா தேவியை நான் பாராட்டுகிறேன் மிஸ் ராதா கங்கிராச்சுலேஷன் தேங்க்யூ நீங்க மிஸ்டர் ராஜாவை கல்யாணம் செய்துக்க போறீங்கல்ல நிச்சயமா இல்ல பின்ன ஏன் கேஸ் போட்டீங்க என் வயிற்றுல இருக்கிற குழந்தைக்கு அப்பா யாருன்னு எல்லாருக்கும் தெரியணுங்கிறதுக்காகத்தான் வட்டுமா இன்னும் ஒரே ஒரு கேள்வி ஐ எம் வெரி சாரி சகுந்தலா அம்மாவை பாக்குறதுக்கு நான் உடனே ஹாஸ்பிட்டலுக்கு போகணும் வர அம்மா நீங்க ஜெயிச்சுட்டீங்க இல்லம்மா நீ தான் ஜெயிச்ச ராதா உன் விதியை மாத்தி எழுதுறதுக்கு கடவுள் என்ன வச்சிருந்தாரு ஆனா என் விதியை மாத்துறதுக்கு யாருமே இல்லாம போயிட்டாங்க அடைஞ்சதுக்காக <laughs> பணத்தமிழ்லையும் பருவ கோளாறுலையும் தெரியாத்தனமா உன் வாழ்க்கையோட நான் விளையாடிட்டேன் என்ன மன்னிச்சிட அருணா இந்த விஷயத்த உங்ககிட்ட சொல்லாம இருந்தது என் தப்பு தான் உங்களோட வீட்டுக்கு வரதுக்கு எனக்கு விருப்பம் இல்ல அப்படி சொல்லக்கூடாது அருணா என் விதிக்கும் உன் வாழ்க்கைக்கும் சம்பந்தம் இல்ல அவர் உன் கணவர் சந்தோஷமா வீட்டுக்கு போ குட் பாய் <laughs> 